നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ണി അച്ചുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗ്സ് അതുപോലെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് നേരം ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പുലർന്നിട്ടില്ല ഇത് ഞാനൊരു ഗുമ്മിന് വേണ്ടി ഇടയിൽ കയറ്റിയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഇരുട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെളിച്ചം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് മുഖമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷമാണ് കിച്ചണിൽ കയറുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നല്ലോ അന്ന് കാര്യമായിട്ട് സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് മേക്കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ്ടായി വെച്ചാൽ നല്ലോണം പിമ്പിൾസ് വന്നു ഫേസിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസമായെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കിടന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ചിട്ട ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ കറിയാണ് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒന്ന് വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോറും കറികളും ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ സാവകാശത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏട്ടനും കുട്ടികൾക്കും ഇന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് അവർക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബിൽ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ പോകണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള എന്താണ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കഴിക്കണത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണെന്നാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് കേച്ചേരി അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും മസാലക്കറികളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാക്കില്ല പൊതുവെ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊന്നും നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മസാലക്കറികളോടൊന്നും തീരെ പ്രിയമില്ല അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു വട്ടം ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ടൂറ് പോയി കേട്ടോ ടൂറ് പോലൊക്കെ ഭയങ്കര വിരളാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് അമ്മയുടെ അമ്മാവന്മാരുണ്ട് ഒരു മോഹനമാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാമുണ്ട് അളുപ്പില്ല മരിച്ചു പോയി പൂങ്കുന്നത്തായിരുന്നു ആളുടെ വീട് അപ്പം മൂപ്പരാണ് ഞങ്ങളേനെ പാലക്കാട് ടൂർ കൊണ്ടുപോയത് മലമ്പുഴ ഡാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലമ്പുഴയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോഴാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസും അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ മസാലയോ എന്തോ കറിയോ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസും കോളിഫ്ലവർ കാണുന്നതും കറി വെച്ച് കാണുന്നതൊക്കെ അന്നാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ
മിക്സിയും മുട്ടയും കോളിഫ്ലവറും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫുഡും കൂടെയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു വീഡിയോനകത്ത് ഇതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ നാടൻ രീതിയിൽ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് കഴുകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം ചിലത് വിട്ടു പോവും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോവും ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ക്ലിപ്പിങ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടു പോവും ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചിറകി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിധം ഫുഡൊക്കെ നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പുരോഗമന പുരോഗമനപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കറികളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആകെ വൃത്തിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തുടച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആട്ടപ്പൊടി ആണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൊടി തന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടെ മേടിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശീർവാദില്ലേ ആ പൊടി അത് രണ്ടു മണി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡലി ദോശ പുട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരൂല്ലേ ടപ്പേന്ന് വെച്ചിട്ട് പണി തീരും പക്ഷേ ഇതാവുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക കുഴയ്ക്കണം പരത്തണം അതിന് കറി വെക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരമുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കണ്ട ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ പോകണം ജോലിക്ക് പോകണം ആകെ തിരക്കാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിടുത്തണ്ടാവില്ല ആ നേരത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ നോക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രാവിലെ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചോറ് ഉണ്ണണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ദുഷിയിലാണ് ചായ കുടിക്കല് പല്ല് തേച്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചായ കുടിച്ച് എൻ്റെ വല്ല ബിസ്ക്കറ്റോ റസ്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുക്കി ചായ കുടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോകുന്ന നേരത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന നേരത്ത് ചോറും ഇട്ടിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക ആ ഒരു ശീലമായിരുന്നു കുറേ കാലം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം സാവകാശമാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം കൂടെ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള പരിപാടി തന്നെ ഞങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി ചോറായി എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വയറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുള്ള തീരുമാനം കൊണ്ട് ചോറ് തന്നെയാക്കി പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടി ഞാൻ പിന്നെയും തുടങ്ങി അപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയാണ് രാവിലെ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയുടെ ഉള്ളിൽ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എന്താ അറിയില്ല എനിക്ക് തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് മടിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ കുക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാത്ത കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണതാണല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോളിഫ്ലവറൊക്കെയുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തത് ബൾബിന് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഉള്ള നേരമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അല്ലേ എന്നാൽ ശരി ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനാണ് ലാഭം എന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാനാണ് ലാഭം എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഈ തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ ചങ്ങലം കൊടുത്തും എല്ലായിടത്തും തേടി തിരിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി കൂടുതൽ നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഓൺലൈനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടം പറ്റിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് മടി തോന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കണ കുറച്ചുകൂടി ലാഭം എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോനകത്ത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതൊക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ സംസാരിച്ച് വരണത് അതിലേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വരണ വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടാളിനെയും ഓണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്ക് ഇത്തിരി ജാസ്തി കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് പഠിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് അവർ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾ അടുത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ക്യാമറയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയി എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണമൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കായിരുന്നിട്ട് ആ ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി മിസ്സായി പോയി ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് ചെറവറ ചെറവറ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏതോ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുമോ എന്തൊരു ബോറാണ് ഈ സംസാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ കുറേ അധികം ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കണക്കിനാണ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ കിടക്കണെ ഒരു കണക്കിന് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ട്രിപ്പ് പാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല അന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും രാവിലെ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ണി അച്ചുവും ആ നേരം കൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുറ്റത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മുറ്റത്ത് മണ്ണിലും ചെളിയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വേണം പിള്ളേർ വളരാൻ എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്തും പറമ്പിലും തോട്ടിലും ചെളിയിലും ഒക്കെ കിടന്ന് നിരങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാറ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എന്നിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം എല്ലാത്തിലും എല്ലാം അറിഞ്ഞു വേണം കുട്ടികൾ വളരാൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുറ്റത്തൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മണ്ണൊക്കെ മാന്തി കളിക്കും നല്ലോണം ചെളിയായിട്ടൊക്കെ ആവും കയറി വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ഇത് കാണുമ്പോൾ പറയും അങ്ങനെ ഒന്ന് മണ്ണിൽ ഇരുത്തരുത് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞു അവിടെ എല്ലായിടത്തും തുടച്ചിടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ വെള്ളം നല്ലോണം ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം പിന്നെ കുടിച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പം 
അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജന്മനാ വരുന്ന കഴിവുകളാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പം ആരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ചുട്ട് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കും ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ അച്ചുമോൻ അതൊക്കെ ജന്മനാ കിട്ടിയ ഒരു കഴിവാണ് തോന്നുന്നു അച്ചുമോൻ അപ്പം ചുട്ട് കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആളിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വേഗം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ണി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വരലും ഒരു തല്ലുണ്ടാവലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം രണ്ടാമത് പിന്നെയും പോയിരിക്കണേ അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ വേഗം പിന്നെയും വന്നു അത് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുളവും അപ്പം ഞാൻ വേഗം വന്നിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം തിരുമ്പുന്ന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം കൂടി മാറ്റിയിടാണ് അപ്പോൾ മുന്നേ ഏതോ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരെണ്ണം കൂടി കുറച്ച് നല്ലതല്ലാത്തൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചാലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വൃത്തിയിൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് താഴെ ഒരു പൊട്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നല്ലതൊരു വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലീൻ ആയിട്ട് കട്ടിലുമേ കിടക്കി വിരിച്ചത് കിടന്നോളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു തലവണ കവർ ഈ രണ്ട് തലവണ കവർ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമല്ല എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു കുഷ്യൻ കവേഴ്സ് കുഷ്യൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ തലവണകൾ തലയെണ്ണ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ആറ് അഞ്ച് തലവണ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കുഷ്യൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ് പഴയ തലവണ കവറൊക്കെ എടുത്ത് പഴയ തലവണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുത്തി പൊളിച്ച് അതിൽ പഞ്ഞിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് കുഷ്യൻ കവറൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് തലയണകളും പിന്നെ കുഷ്യൻ കവറും പിന്നെ എട്ട് തലയണ കവറുകളും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തലവണയുടെ കൂടെ ഓരോ കുഷ്യനും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ഇതിനെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേഗം കുഷ്യനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുഷ്യൻ കവറും വാങ്ങി ഇപ്പോൾ നല്ല സെറ്റപ്പായില്ലേ അപ്പം നമ്മളായിട്ടൊന്നും കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് നേരെ പാടത്തോട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജനാല തുറന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി നമുക്ക് കഥയും കവിതയും എഴുതാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ തോന്നിപ്പോകും അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ ചാർജർ എടുത്തിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേശപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിച്ചു വാറിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചൂല് എന്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ഇത് വെച്ച് അടിച്ചു വാരിയാലേ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സാധാരണ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അടിച്ചു വാരണതും ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അടിച്ചു വാരണതും വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് നീളമുള്ള കുറ്റിയുള്ള എന്താ പറയുക ചൂല് പോലത്തെ സാധനമില്ലേ അതായത് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ചൂല് അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ബോഡി ഒരു എനങ്ങൂല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചൂല് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുമാതിരി എന്
ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പേരിക്ക് ഞാൻ ഒരു പകുതി ചൊരയ്ക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് ഉരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ലോസ് സീരീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം അത് കുറേ ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കും നല്ലതാണ് വളരെ നല്ലതാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കണേ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തടി കുറയ്ക്കല്ലേ തടി കുറയ്ക്കല്ലേ എന്ന് കുറേ കമൻസും വന്നു തടി കുറച്ച് ചേച്ചി തടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവേ ഞാൻ തടി ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു എൻ്റെ മാരേജിനൊക്കെ ശേഷമാണ് തടി വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഈ ഒരു തടിയുള്ള രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണേ എൻ്റെ വീട്ടിലും അതെ അമ്മയും അതെ ഒന്ന് നമ്മൾ മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയാം യോശി ഇണിച്ചല്ലോ എന്ന് പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലുള്ളവരും പറയുക അയ്യോ എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ആകിത മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസാര രീതി എൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വരും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ തടിയുള്ളവരെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈക്കിയിൽ അപ്പോൾ അത് കൊറിയറുകാരൻ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ തുറന്നു നോക്കാതെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മോക്കുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ നെയിൽ പോളിഷും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മെയ്ബലിൻ്റെ ഓഫർ ഉണ്ട് നൈക്കയിൽ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മേടിച്ചു ഈ ഒരു എന്താ ഫേസ് പാക്ക് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മോക്കുരു വന്ന പാട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം വാങ്ങിയതെല്ലാം പാക്കറ്റ് പൊളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതൊക്കെ അവ അതിൻ്റെ ആവശ്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് പിന്നെ രണ്ടാമത് നടക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ആണ് കേട്ടോ അത് കളർ ബാറിൻ്റെ ഏറ്റിയ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ നാപ്കിൻസ് അത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മേബലിൻ്റെ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്പം ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷ് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറ് ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ കളക്ഷനേ ഇല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല നെയിൽ പോളിഷ് കുറേ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ഉള്ള പൈസ മുഴുവൻ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആശയതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറെ മേടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി അവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ അത് വേഗം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഉപ്പേരിക്കുള്ളത് അരിയാണ് ആ ഏട്ടനും പിള്ളേരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഫുഡ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ അല സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ പിന്നെ തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളെ അരിഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ഈ പച്ചക്കറിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന്
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ തുടച്ച് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തീ കുറച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചത് എപ്പോൾ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി തീ കുറച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ ചുരയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നും അധികം വേവില്ല പെട്ടെന്ന് വേവണ ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതും കൂടി കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഊണ് വയ്ക്കാനുള്ള നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് തുണി തിരുമ്പാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ തിരുമ്പാനിടുകയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് തിരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതവിടെ ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് ചോറ് വാർക്കാൻ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചോറ് വാർക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കുക ചെയ്യുക ചില ഒരു ഊറ്റണൊക്കെ കാണാം എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കമത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഞാൻ വേഗം കറി ചൂടാക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചോറിക്കൊക്കെ കോഴിമുട്ട ഉള്ളത് ഞാൻ മിക്കവാറും വീട്ടിലുള്ള ദിവസമൊക്കെ കോഴിമുട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോറ് ഉണ്ണാറ് ഇതിലങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെറുപറ ചെറുപറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചോറുണ്ടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പേരി മീൻ കൂട്ടാൻ തല ദിവസത്തെ മത്തിക്കറി കോഴിമുട്ട അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ചട്ടുകം ചോറ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു നേരം ചോറുണ്ണല് എനിക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ചോറുണ്ണു പക്ഷെ അളവ് കുറച്ചിട്ടേ ഊണ് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഊണ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി കുറേയധികം യൂ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡേ മേ ലൈഫ് ഇടാന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെന്തായാലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഏട്ടനും പിള്ളേരൊക്കെ വന്നു വൈകുന്നേരം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആയപ്പോഴേക്കും വന്നു ഏട്ടൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ മേടിച്ചേക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരാം അപ്പം ഞാൻ വേഗം അവർക്ക് ചായ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചായയ്ക്ക് സ്നാക്സ് ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞു അവർ ഓൾറെഡി നല്ലോണം ഫുഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് തീരെ അങ്ങനെ വിഷുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചായ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിയത് മുന്തിരിങ്ങയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഒന്ന് അതിലത്തെ എന്താ മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ചായ തിളച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ട ഗ്രീൻ ടീക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കുറേ മുന്നേ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെറുപ്പുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കുടിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുടങ്ങാതെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രീൻ ടീ അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കും അച്ചുവിനും ഏട്ടനുമുള്ള ചായയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പച്ചക്കറി മേടിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡപ്പനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക വാലുണ്ടല്ലോ വാല് നിന്നല്ല പറയുക ആ വാല് മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കേടാവാതിരുന്നോളൂ പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് പച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കടിച്ച് തിന്നാൻ തോന്നും അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഞാൻ എതളെതളായിട്ട് മ
പുട്ട തീയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചോറിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ചധികം ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ ചപ്പാത്തി കഴിച്ച കാരണം വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചോറ് മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നിറയ്ക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മസാലയൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാണ് കുഴപ്പം അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പേരിക്ക് അല്ല എന്താണ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി അല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി മുത്തപ്പനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സബോള അരിഞ്ഞിടുക കൂടെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചെടുത്ത മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം എണ്ണ കിനിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം എണ്ണയ്ക്ക് കിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ബാക്കി അരപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല മുട്ട തീയലിനകത്ത് നമ്മൾ തീയലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചധികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വഴറ്റി നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ കോഴിമുട്ട ഒരു മൂന്നാ ഒരു മുട്ട ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് പീസാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ആൾക്കാർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുട്ട തേയില ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് രസം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ വീഡിയോനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറേ അധികം നീളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി ചുരുക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അച്ചുവിന് ആദ്യം ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അച്ചു നല്ലോണം വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വന്നിട്ടും കൂടി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവനുള്ള ചോറ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മൂപ്പരെ ചോറായതുകൊണ്ട് മൂപ്പർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചുവിനെ വായലാണ് കൊടുക്കാറ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ ഇതെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയണത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇടുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ചു സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചോറ് പകുതി വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഞാനും ഉണ്ണിയും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തിരുമ്പി വെച്ച തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നന്നത്തെ തിരുമ്പൽ കഴിഞ്ഞാൽ തുണികളും അപ്പം തന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ തുണികളൊക്കെ അവൻ തന്നെ മടക്കി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലെ സുഖമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം മേല് കഴുകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ളൊരു വിധം ഒതുക്കലും കാര്യങ്ങളും പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ കാണിച്ച കാരണമാണ് വീണ്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെയും കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ മേല് കഴുകി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഊണ അയക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അച്ചു അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബ